ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ബി മലബാർ ഇന്ന് റമദാന് മുൻപുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഒപ്പം കുറച്ച് ഗ്രോസറി പർച്ചേസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നോമ്പിന് ജോലി ഭാരം കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കാറ് മെയിനായിട്ട് ജോലി ഭാരം കുറക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് പിന്നിൽ വേറൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ റമദാന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രേയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില ടിപ്പുകളൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ ആണ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഒറ്റ തവണയായിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നല്ല ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത് പാർട്ട് വൺ ആണ് വീഡിയോ സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു റുട്ടീനായി മാറിയിരിക്കുകയാണല്ലേ ഈ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ എപ്പോഴും സേഫായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാറ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എനിക്കിവിടെ വന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇവർ റംസാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം സാധാ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നാലര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തിരക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തിരക്ക് ഇനിയും കൂടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും വാങ്ങുന്നൊന്നും വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ബില്ലിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ട്രോളി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ കൈകൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ ഡെയിലി വാഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടിട്ട് അലക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നന്നായിട്ട് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അടുത്ത ദിവസമായി അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിസ്കാര കുപ്പായവും പ്രയർ മാറ്റും ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നോമ്പിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ദിവസം മുന്നേ ഇത് കഴുകിയെടുക്കൽ ഒരു ശീലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴുകിയെടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുന്തിരിൻ്റെ ഒരു സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മുന്തിരി എടുക്കുക മുന്തിരിൻ്റെ തണ്ടിൽ നിന്നും അത് വേറിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും വിഷാംശമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അത് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒറ്റ നൂൽ പരുവ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയായി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാകുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം കലക്കിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്താൽ
അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂട് മാറാനായിട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരിൻ്റെ സ്കോഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ഷീറ്റ് അഥവാ നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും അത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാ വെള്ളമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി മാവൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം മാവെല്ലാം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നേരം കുഴക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഷീറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഓയിൽ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജ്യൂസ് മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ദ ബെസ്റ്റ് മുന്തിരി അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ മു ആ ടൈപ്പ് മുന്തിരി എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറുത്ത മുന്തിരി ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുരുള്ള മുന്തിരി കിട്ടുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജ്യൂസ് മുന്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉഷാർ സ്ക്വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലതുപോലെ ചൂട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഒട്ടും നനവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നാശമായിട്ട് പോകും അപ്പം ഞാനൊരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇത് നമുക്ക് കേട് വരാതെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം മുന്തിരി ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്കോഷ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പട്ടൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാൻ പക്ഷെ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ നൂൽപ്പരിവ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടി വന്നാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു പുളിക്കായിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ ഇതുപോലെ നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത മുന്തിരി ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചൂടൊന്ന് മാറാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്തിരിൻ്റെ സ്കോഷ് ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ഒട്ടും നനവില്ലാത്ത ബോട്ടിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ച ആ മാവ് വീണ്ടും നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരേ സൈസിൽ നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് പത്തിരി പോലെ പരത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പത്തിരികളായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പത്തിരി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടോ ഓയിൽ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം മൈദ പൊടിയൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അടുത്ത പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക
ഇതിൽ എനിക്ക് രണ്ട് ഷീറ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഈ അഞ്ച് പത്തിരി പരത്തിയിൽ മൂന്ന് ഷീറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഇടുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ കുക്കായി വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കിട്ടിയ ഷീറ്റെല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം കൂടി ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുട്ടു എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാനിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെയും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ലെയർ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരല്പം ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് വൃത്തിയായി കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റും ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ചധികം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ഒരല്പം വേവ് കൂടി ടൈപ്പാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ആക്കി വെക്കുന്നത് വേറെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല ഗ്രീൻ പീസ് മാത്രമേ ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ചൂടൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ സമൂസൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ സമൂസ ഷേപ്പിൽ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ടൈപ്പിലും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലും ആണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ച ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അത്രയും മതിയാകും അപ്പോൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം ചേർത്താൽ മതി കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പരുവായ മതി ഒരു ഒരുപാട് അങ്ങ് കുക്കായി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷീറ്റെല്ലാം നമുക്കിനി ഒരു ജിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഷേപ്പിലായിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു ജിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചാലും മതി നമുക്കിത് ഒരു രണ്ട് മാസം വരെ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാം ഈ ഷീറ്റ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സ് മാത്രമേ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സമൂസയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് റോളോ എന്തോ വേണ്ടിയത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാൻ ഊറ്റി എടുത്തതിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് ഊറ്റിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലൊരു ടവലിൽ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വെയിലത്തൊന്നും വെക്കരുത് കേട്ടോ ഉണക്കുക മീൻസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആ ടവൽ അങ്ങ് ഒപ്പിയെടുക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിലെ എല്ലാ വെള്ളവും മുഴുവനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ജിപ്പ് ലോക്ക് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഫ്രീസ് ചെയ്യാം നമുക്കിത് രണ്ടാഴ്ച വരെ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നോമ്പിൻ്റെ മുൻപ് ചെയ്ത മുന്നൊരുക്കങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഭാഗം അപ്പോൾ 